10th standard chemistry first chapter periodic table and electronic configuration ana chapter le moonamatha video aanu idu innu nammal padikkan pogunnathu peculiarity of the electronic configuration of chromium and copper appo nammal kaiya rendu classukalile substitute electronic configuration simple item tricky method lum kuda padichu appo adinte link njan description box le koduthittunde appo ed element kittiyalum adinte atomic number ariyamengil and sum electronic configuration edha namukku ariya അതിലെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വരുന്നത് അതായത് ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ക്രോമിയത്തിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എസ്സപ്ഷലിൽ കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് പിയില് സിക്സ് ഡിയില് ടെൻ എഫില് ഫോർട്ടീൻ ഇത്ര എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചത് എഫ് ഷെലില് എഫ് സബ്ഷലില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ പ്രോമേത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 plus 2, uh, 10i, 10, 18. 3p കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡിയിലാണോ ഫോർ എസിലാണോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു സബ്ഷെല്ലിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഡി അല്ല അടുത്ത് വരുന്നത് ഫോർ എസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് ടു ഇപ്പൊ എത്രയായി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ട്വന്റി ആയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ത്രീ ഡി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ആയില്ലേ മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന കാരണം ഈ എലമെന്റിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ടോട്ടലി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടെൻ അല്ലെ ഡിയിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസിൽ ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ ദ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി സബ്ഷെൽ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതർ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഈ ഡി സബ്ഷെലിന്റെ കേസിൽ ഡി ടെൻ വന്നാലും ഡി ഫൈവ് വന്നാലും അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് വേറെ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നതിനേക്കാളും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഡി ഡിയിലും എഫിലും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എഫിന്റെ കേസിൽ ഫോർട്ടീൻ വന്നാലും എഫിന്റെ കേസിൽ സെവൻ വന്നാലും അതായത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ഫോർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡി ഫോർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഇത് ഫൈവ് ആകും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വൺ എസ് ടു ഇതുവരെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിയിൽ ഫോർ അല്ലേ ഉള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഫൈവ് കൊടുക്കണം ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എസ് എന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഫോർ എസ് വൺ ആകും ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതാണ് പ്രിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അതായത് ഇതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും വരുമ്പോഴാണ് ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ കോൺഫിഗറേഷൻസ് വിൽ ഹാവ് സം ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് കോപ്പറിന്റെയും ക്രോമിത്തിന്റെയും കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഡി ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി ഫൈവ് ആക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഡി ഫൈവ് അങ്ങ് ആക്കും ഇവിടെ ഡി
ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ വന്നപ്പോഴാണ് ഫൈവ് ആക്കിയത് അതുപോലെ നയൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ആക്കിയാൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ എലമെന്റിന്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടൂ വീലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ വൺ ആക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകും അതാണ് കോപ്പറിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ദെൻ ഇവിടെ ത്രീ ഡി ടെൻ ആക്കണം അപ്പോ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതായത് ഇതിന്റെ റീസൺ എങ്ങനെ പറയാം ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ ദ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് പി സബ്ഷെൽ ഇസ് മോർ ദാൻ അതർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ പിന്നെ ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി നയൻ അതിന് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ അപേക്ഷിച്ച് ഡി ടെൻ വരുമ്പോഴും ടെന്നിന്റെ പകുതി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് വരുമ്പോഴും ആ കോൺഫിഗറേഷൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പറിന്റെ കേസിലും ക്രോമിത്തിന്റെ കേസിലും ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി വരാൻ കാരണം നോക്കിയാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ട്വന്റി ഫോർ ക്രോമിയത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതി കാണിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് ദെൻ ദ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിന്റെ സ്റ്റേബിൾ എങ്ങനെ വന്നു ത്രീ ഡി ഫോർ ആയിരുന്നു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ ഫോർ എസ് വൺ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഡി സബ്ഷൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം ഓഫ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിനകത്ത് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ടെൻ ഓർ ദ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് ഓഫ് ദി സബ്ഷൽ ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദി അതേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അങ്ങനെ വരുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് ഡി ടെന്നും ഡി ഫൈവും അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ആറ്റംസ് വിത്ത് ഡി ഫോർ എസ് ടു D9, S2 configurations will have some changes in the filling of electrons to attain stability. Now, we will see the chromium case in D4, S2 and we will see D5, S1. Now, in copper case, D9, S2 and we will see D10, S1. Likewise, for F subshell, F7 and F14 arrangements are more stable. I am saying that D subshell is more stable. F in the case, 7 and 14 are more stable electronic configuration. Now, you don't have to worry about it. Because when you have atomic numbers, F will fill the fill. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. D is more stable. In the case of chromium and copper, it will be more stable. കോപ്പർ ട്വന്റി നയൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയാലോ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നോക്കിയാൽ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി അല്ല വരുന്ന ഫോർ എസ് ആണ് അത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഫോർ എസ് വരുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതാം മറ്റേ ഓർഡറും ശരിയാണ് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ മറ്റേ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് തന്നെ എഴുതി ത്രീ ഡി രണ്ടും ശരിയാണ് പിന്നെ എഴുതാൻ ഭംഗിക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൂടുതൽ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു ഈ ത്രീ ഡി നയൻ ത്രീ ഡി ടെൻ ആക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും കേസിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ എഴുതുക ഫോർ ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെയും ക്രോമിയത്തിന്റെയും കേസിൽ ദ കോൺഫിഗറേഷൻസ് വിത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷെൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷെൽ ഷോ ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡി സബ്ഷെല് ഡി ടെൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഡി ഫൈവ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഡി ടെൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസേ ഡിയിൽ കൊള്ളത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് ആയിരുന്നാലും ഡി ടെൻ ആയിരുന്നാലും മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോപ്പറിന്റെയും ക്രോമിയത്തിന്റെയും കേസിൽ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ്
അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ്റം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദി ഫോളോയിങ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഷെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തില് എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇതിൽ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഇതാ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ മെയിൻ ലെറ്റർ വൺ ഇല്ലേ വൺ ടു ടു ത്രീ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഷെല് ത്രീ ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ കേശിലുള്ളതാണ് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഷെല്ലിലുള്ളതാണ് ടു എസ് ടു പി മൂന്നാമത്തെ എം ഷെല്ലിലുള്ളതാണ് ത്രീ എസ് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഷെല്ലാണ് ഇതിലുള്ളത് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്ന് വിച്ച് ആർ ദ സബ് ഷെൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷെൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും സബ് ഷെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ കെ ഷെല്ലില് ഏതൊക്കെയാണ് കെ ഷെല്ലില് വൺ എസ് ദെൻ എല്ലില് ടു എസ് ടു പി എമ്മില് ത്രീ എസ് ഇത്രയും സബ് ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് വിച്ച് ഇസ് ദ സബ് ഷെൽ ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോസ് ആഡഡ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഷെൽ ഏതാണ് ത്രീ എസ് വോട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ആറ്റം ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ പോരെ എത്രയാണ് വൺ എസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എത്രയായി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിനും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇത് സം ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ഹൗ ക്യാൻ ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടല്ലോ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള അതായത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് എലമെന്റ് ഏതാണോ ആ എലമെന്റിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിന് മുന്നേ വരുന്നത് നിയോണും ആർഗണും മാത്രമാണ് അതായത് നിയോൺ പത്ത് ആർഗൺ പതിനെട്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന് മുന്നിൽ വരുന്ന നോബൽ ഗ്യാസ് ഏതാണ് നിയോൺ അല്ലെ നിയോൺ നിയോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ പത്ത് ആർഗണിന്റെ പതിനെട്ട് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നിയോണിന്റെ പത്താണ് ഇതിൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും വരെ എന്തായി നിയോൺ ആയി ബാക്കി ത്രീ എസ് ടു അല്ലേ നിയോൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ദെൻ ത്രീ എസ് ടു നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ടു പി സിക്സ് വരെ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാധാരണ എലമെന്റ്സിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് കോപ്പറിന്റെയും ക്രോമേത്തിന്റെയും സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ക്രോമേത്തിന്റെ കേസിൽ ട്വന്റി ഫോർ വന്നപ്പോൾ ഡി ഫോർ എസ് ടു വന്നു അപ്പൊ അതിന് ഫോറിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ആക്കി എസ് വൺ ആക്കി എന്തിനായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കോൺഫിഗറേഷനേക്കാൾ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഡി സബ്ഷലിന്റെയും എക്സ് സബ്ഷലിന്റെയും കേസിൽ ഇവിടെ ഡി സബ്ഷൽ ആണ് വരുന്നത് ക്രോമീതിനും കോപ്പറിന് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോമീതിന്റെയും കോപ